Bem-vindo a esse episódio extra da série Quem é Jesus? Hoje vamos falar sobre um detalhe técnico textual da história de Isaac, filho de Abraão, e qual a importância que esse detalhe teve para a melhor compreensão da pessoa de Jesus, tanto para os doze apóstolos quanto para as primeiras gerações de cristãos. Ficou curioso? Vamos nessa! O vídeo de hoje é um complemento extra do nosso episódio anterior chamado O Novo Isaac. Se você ainda não viu, corre lá! No episódio anterior chamado O Novo Isaac, vimos que na última hora Deus impede que Abraão mate o seu filho e providencia um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaac. Pausa aqui! Você já percebeu que Deus pede para Abraão para que ele sacrifique o seu único filho Isaac? A palavra único no grego original é monogenês. Ela é comumente traduzida como unigênito, pois a maioria dos tradutores, até 1990, encarava essa palavra como resultado da união das duas palavras mono, que significa um ou único, e genes, que significa gerar, resultando em o único gerado ou unigênito. Em Hebreus 11,17 lemos... Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Pergunta importante. Naquele tempo em que Deus pediu o sacrifício de Isaac para Abraão, era Isaac o único filho de Abraão? Claro que não. Abraão já tinha um outro filho, Ismael, o seu primogênito. Então, por que Isaac é chamado de monogenês, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo que, na verdade, ele não é o único filho e nem o primeiro filho de Abraão? É porque mono significa um ou único, porém genes, além de significar o verbo gerar, também pode significar o adjetivo tipo de, resultando em filho de um tipo único ou o único filho deste tipo. Por mais que Ismael fosse o primogênito, o primeiro filho de ordem natural de Abraão com Agar, Isaac é o primeiro filho de ordem sobrenatural. Ele é o único filho de Abraão e Sara gerado a partir da promessa de Deus, o qual teve um nascimento milagroso e o único que será chamado de o filho da promessa. No Novo Testamento, os apóstolos usam o termo monogenês para se referir a Jesus, como no famoso versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, monogenês, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sim, Jesus é o unigênito, ou o único Filho gerado do Pai, Aqui, traduzindo a palavra genes pelo verbo gerar. Porém, podemos ir ainda mais fundo e ver que ele, Jesus, também é um filho de Deus de tipo único, tendo só ele uma qualidade que os outros filhos de Deus não possuem. No Antigo Testamento, dentre todos os filhos de Abraão, Isaac possui um atributo único que só pertence a ele. No Novo Testamento, Jesus, o novo e maior Isaac, também possui um atributo único, que só pertence a ele. Sabe, na perspectiva bíblica, Deus criou todas as coisas, desde o grão de areia até as profundezas do universo. Porém, todas as coisas criadas por Deus são chamadas de criaturas, pois no início dos tempos não havia nada além de Deus, e ele, a partir do nada, criou todas as coisas visíveis e invisíveis. Preste atenção nessa palavra criatura, pois ela é fundamental nesta conversa. Quando dizemos que algo é uma criatura, significa que ela foi criada num dado momento e passou a existir a partir do momento da sua criação. Antes ela não existia, mas agora, depois de criada, ela começa a existir, ok? Bom, durante toda a narrativa bíblica, o termo Filho de Deus tem diversas aplicações diferentes, 
como, por exemplo, os israelitas são chamados de filhos de Deus, os cristãos são chamados de filhos de Deus, até os anjos são chamados de filhos de Deus. Porém, assim como Isaac, Jesus, o novo e maior Isaac, ele é monogenês, ou seja, dentre todos os chamados filhos de Deus, Jesus é o único filho de um tipo específico. De acordo com o apóstolo Paulo, ele, Jesus, é o segundo Adão, não como o primeiro, que é de uma ordem natural, mas sim como um segundo, o qual procede de uma ordem espiritual. Ele, Jesus, não teve um início e não terá um fim. Ele possui o atributo de ser o Filho Eterno, o qual não foi criado por Deus num determinado tempo. Ou seja, nunca houve um tempo no passado em que ele não existia e depois passou a existir. E como vimos, se ele não foi criado, ele não é uma criatura. Ficou confuso? Imagino que sim, pois esse conceito de uma pessoa eterna está para além da nossa experiência e realidade do dia a dia, certo? Por causa dessa dificuldade de compreender o eterno, alguns cristãos no século II começaram a divulgar uma doutrina alterada, de modo que ela ficasse mais fácil de compreender e aceitar, comparado à real doutrina dos apóstolos. Por exemplo, os adocionistas falavam que Jesus era o Filho de Deus, mas não concordavam com a pessoa eterna dele. Ou seja, para eles, houve um momento no passado, lá no início de tudo, em que Jesus não existia. Então, primeiro Deus Pai teria criado Jesus e depois toda a criação. O que implica que, na visão adocionista, Jesus seria uma criatura de Deus. No ano 190 d.C., quando essa ideia chegou até a Itália, o bispo de Roma, Vítor I, rapidamente declarou que esse conceito era muito errado e condenou a divulgação dessa mensagem. Então, para fixar a doutrina original dos apóstolos e para prevenir outras possíveis más interpretações sobre a pessoa de Jesus, no ano 381, os principais teólogos da igreja vão se reunir em Constantinopla para tentar pôr em palavras esses detalhes que não fazem parte do nosso vocabulário humano cotidiano. Nessa tentativa de explicar o Eterno, eles vão usar uma distinção entre os verbos criar e gerar. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele, todas as coisas foram feitas. Como vimos no episódio anterior, Isaac é um tipo de Cristo. Em várias citações do Novo Testamento, vemos claramente Jesus sendo apresentado como o Filho Unigênito de Deus. Ao aprofundar nesse tema, vemos que, assim como Isaac, Jesus também é chamado de monogenês, ou seja, aquele Filho único que possui um atributo que só pertence a Ele. Ele é o Filho Eterno de Deus, aquele que o apóstolo João se refere na abertura do seu livro. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por fim, ao juntar as peças desse quebra-cabeça, a tipologia mostrando que Jesus é um novo e maior Isaac, o um novo significado da palavra monogenês alinhado com as palavras do próprio apóstolo João, é como se nós pudéssemos ouvir os nossos pais em Constantinopla dizendo que Jesus Cristo é aquele que sempre foi o Filho, é o Filho e sempre será o Filho. Ou melhor, nas palavras do próprio concílio, Jesus Cristo é de um vero de de um vero gênito, não facto. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado.